வெல்கம் டு எஸ்எம் ஃபேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரைப்டு ப்ளவுஸை ஸ்ட்ரைப்டு ப்ளவுஸை எப்படி வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பேக் நெக்கு பேக் நெக் வந்து ஸ்ட்ரைப்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிட்டக்க காமிக்கிறேன் பேக் நெக்கு வந்து ஸ்ட்ரைப்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து கிராஸ் பீஸில் வரணும் கிராஸில் வந்து இப்படி கிராஸில் வர மாதிரி வரணும் அதுக்கு எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் நெக்கு நெக்கு வந்து ரவுண்ட் நெக்கு தான் இதோட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த பார்டர் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால பார்டரை தனியாக எடுத்துடுறேன் அது வேறு எதுக்காவது அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்ஷன் இதோ இதோட இப்படி வந்து மடைச்சி தைக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த துணியில் ஸ்ட்ரைப்டில் பேக் நெக் வந்து ஸ்ட்ரைப்டு ஸ்ட்ரைப்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பேக் பேக் சைடு வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படி வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த ஸ்ட்ரைப்டு வந்து கிராஸாக வரணும் அப்படின்னா இந்த துணியை வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு வேறு ப்ளவுஸோட அளவு ஃப்ரண்ட்டு சைடோடது இதை வந்து நான் அப்படி கிராஸில் போடுறேன் இங்கே இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பீஸாக போட்டானாக்கா இதோ இப்படி வரும் இப்படி வரும் ஸ்ட்ரை ஸ்ட்ரைட்டு கோடு இப்போ இதை வந்து கிராஸில் போடணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி பொசிஷனில் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் போட்டுனோம்னா இந்த இந்த பீஸ் வந்து இந்த கிரா இந்த ஸ்ட்ரைப்டு வந்து இப்படி கிராஸாக வரும் கோட்டில் இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகும் அந்த பக்கத்து இது வந்து இப்படி கிராஸ் ஆகும் வரும் அதனால் ஒரு சைடு வந்து இப்படி ஒரு சைடு அப்படி அந்த மாதிரி வரும் இப்போ அந்த மாதிரி வரணுன்னாக்க நம்ம இந்த மாதிரி துணியை போட்டுக்கணும் அப்படி டபுள் ரெண்டு சைடும் வந்து ஸ்ட்ரைப்டு வந்து சேம் பொசிஷனில் வரணும் சேம் டிசைனில் வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து துணியை இந்த மாதிரி சென்டரில் போட்டுட்டு ஒரு துணியை இப்படியும் இன்னொரு துணியை இப்படியும் போடணும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த பொசிஷன் இது வந்து கைக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் துணி கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைப்பில் வந்து ஒரு சைடு ஒரே மாதிரி வர மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்படி போட்டு எடுக்கும்போது ஸ்ட்ரைப்பில் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வரும் டபுள் சைடும் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வரும் இப்போ வந்து துணி வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சைடு மாத்திரம் தான் இந்த மாதிரி இப்படி எடுக்கும்போது இந்த கை வந்து இன்னும் நல்லா பெருசாகவே வரும் கை எடுத்துக்கலாம் இந்த சைடு வந்து பெல்ட்டுக்கு பட்டி அந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொசிஷனில் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த துணியை தைக்கும் போது நம்ம எல்லாத்துக்குமே லைனிங் கொடுத்து தான் தைக்கணும் லைனிங் இல்லாமல் எந்த ப்ளவுஸுமே தைச்சாலும் நிற்கவே நிற்காது அதனால் லைனிங் கொடுக்கறதுக்கு பாதி பேர் யோசனை பண்ணுறா லைனிங்னாக்கா டபுள் சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப யோசனை பண்ணுறா ஆனால் வந்து லைனிங் வந்து நம்ம எப்போதுமே லைனிங் கொடுத்து தைச்சானாக்கா அது லைஃப் லாங் நீடிக்கும் ரொம்ப நாள் உழைக்கும் லாங் ஸ்டாண்டிங் உழைக்கும் சாரியோட காஸ்ட் பார்த்தேன்னா ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதனால் வந்து ப்ளவுஸோட காஸ்ட் வந்து டபுள் சார்ஜ் ஆனால் கூட நம்மளோட 
இது வந்து சீக்கிரம் நல்ல லைஃப் லாங் உழைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் புரிஞ்சுட்டு லைனிங் கொடுத்து தச்சு தச்சுக்கிறது மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து கிராஸ் லவர் பண்ணணும் இந்த ஸ்ட்ரைப்டு வந்து கிராஸில் வரும் இப்போ இதை பார்த்தா ஃப்ரண்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இந்த மாதிரியும் ரைட் சைடு இந்த மாதிரியும் கிராஸில் வருது உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஸ்ட்ரைப்டு இந்த துணி சுருண்டுக்கிறதுனால டக்குன்னு உங்களுக்கு புரியாது இதை நேரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ இதுக்கு வந்து மெயின் துணி கட் பண்ணியாச்சு இது அந்த துணி வந்து ரொம்ப சுருண்டுக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போ லைனிங் கட் பண்ண போகிறேன் இந்த லைனிங் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம வந்து மெயின் கிளாத்து கட் பண்ணலாம் லைனிங் கட் பண்ண இந்த மெயின் கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி சுருண்டுக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெமடி ஒரு குண்டூசியோ இல்லைன்னா பின்னோ இந்த இடத்துல அது மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடம்லாம் சுருள்றதோ அந்த இடத்துல ஒரு பின் அட்டாச் பண்ணிடலாக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப திரும்ப சுருண்டுக்காது அப்போ அளவு வந்து மாறாமல் கட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸாக எடுத்துக்கோங்க பின் பண்ணும்போது ஈஸியாக சுருண்டுக்காம நம்மளால ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும் இப்போ இதை கட் பண்ணி ஆச்சுனாக்க இந்த பின் அவுத்துடலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் கொடுக்கும்போது நல்லா ஃபஸ்ட்டு இதையும் லைனிங்கும் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாயினிங் கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் இந்த துணி சுருண்டுக்காம இருக்கும் இப்போ ஃப்ரெண்ட் சைடு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு கட் பண்ணியாச்சு அளவு வந்து மாறாமல் கட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரண்ட் சில பேர் வந்து மெயின் துணி வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணுவா லைனிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி ஜாஸ்தி கட் பண்ணிவிடுவா அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது தைக்கும்போது ரொம்ப பார்த்து தைக்கணும் ரொம்ப பெரிய சைஸில் தைச்சு விடக்கூடாது இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து தைச்சு முடித்தாச்சு ஃப்ரண்ட்டு சைடு ரெண்டு சைடும் இந்த கிராஸில் வருது எல்லாம் ஸ்ட்ரைப்டு வந்து கிராஸில் வருது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு இந்த கிராஸில் வருது கைக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வருது பாருங்கோ அதுமாரி இந்த கையிலையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வருது பேக் சைடு பார்த்தேன்னாக்க இது அடி பட்டியில் வந்து ஒரிசாண்டலாக வரும் பேக்கில் வந்து வெர்டிக்கலாக வருது பாருங்கோ அது மாதிரி நம்ம வந்து துணியை வந்து ஸ்ட்ரைப்டோ டிசைனோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி போட்டு கட் பண்ணி கட் பண்ணி தைச்சு பாருங்க இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைப்டு டிசைன் நீங்களும் தைச்சு பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி வருது அப்படிங்கிறத உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ப்ளவுஸு ஸ்ட்ரைப்டு ப்ளா ப்ளவுஸை நீங்கள் தைச்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்